ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಮೋಷನಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೈಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುವ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೈಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಫ್ಲೇನ್ ಸೊ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಆರ್ಥೋಗನಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಎ ವೈ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ವೈ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಎ ವೈ ಅನ್ನೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಬಿ ವೈ ಅನ್ನೋದು ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬದಲು ನಾವು ಅದ್ರ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಬದಲು ಅದ್ರ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಇದ ಕಮಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಕಮಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು ಈ ಎ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ ಈಚೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾಕ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳು ಅದೇ ತರ ಎ ವೈ ಮತ್ತು ಬಿ ವೈ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳು ಸೊ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಈಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳು ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ
ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೂರು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಮಿಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರೋದನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಎ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಎ ಜೆಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿ ಜೆಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳು ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂತ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂತ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂತ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೀಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಏನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆರ್ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆರ್ ಜೆಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರೀತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಆರ್ ಜೆಡ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಅದರ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಹೇಗೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಅನ್ನೋದೇನು ಎ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಆರ್ ಜೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಜೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಜೆಡ್ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಜೆಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿ ಜೆಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಇದೆ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಜೆಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಇದೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ ಕೊಡೋಣ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ 
ನಾವು ಆಕ್ಚುಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಇದು ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳಿವೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಫೋರ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಇದೆ ಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಸಮ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೀವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ನ ಜೊತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಟೂ ಇದೆ ಟೂ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಐ ಇದೆ ನೋಡಿ ಐ ಇದ್ರೆ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇದೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೊ ಟೂ ಇದೇ ತರ ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಫೋರ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಟೂ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಟೂ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಒನ್ ಇದೆ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೊ ಮುಂದೇನು ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟು ಆಯ್ತು ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸೊ ಒನ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಜೆಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಜೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೆಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ ಈಗ ನಾವು ಸೊ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಫೈವ್ ಇದೆ ಆರ್ ವೈ ಗೆ ಏನಿದೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಆರ್ ಜೆಡ್ ಗೆ ಒನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ